taon-taon. Tinadagsa ng mga biyahero ang isa sa mga tinagurian noon na Best Kept Secrets of the North. Pero hindi na masyadong sikreto ngayon. Ito ang Sagada, Mountain Province. Noong 2015, halos dumobli nga raw ang tourist arrivals sa Sagada kung ikukumpara noong 2014. Mula humigit kumulang 70,000, naging higit 130,000 na at parami pa ng parami taon-taon. Sa dami ng tao, may mga pagkakataon na raw na nagsisikip na rin ang daloy na traffic dito. Minsan nga raw ay hindi na mahulugan ng karayo mang ilang tourist spots sa dami ng mga tao nakikipagsiksikan para maging alone at makamove on. Sagad na nga ba ang Sagada? Paano nanamnamin ng katahimikan ng isang lugar kung marami kang kasabay na gusto rin mag-moment? Para malaman nyo, tara, sama kayo sa biyay ko. Mula Maynila, ilang rutang pwedeng tahakin para makarating sa Sagada. Merong dadaan ng Baguio, naaabuti ng humigit kumulang 10 oras ang biyahe. Mahabang biyahe, pero pwedeng tumigil ang saglit sa Baguio para mag-side trip. Meron din namang dadaan ng Ilocosur, na humigit kumulang 8 hanggang siyam na oras naman ang travel time. Mas mabilis at kumbaga ay straight to the point. The best time to explore Sagada ay early in the morning. Makikita mong bagong gising ang bayan at unti-unting bumabangon para salubungin si Hari Araw. And go about your day. Nakatutuwang makita ang angking ganda at panghalina ng lugar. Wide open spaces, cool weather, pine trees all over. Para sa mga mahilig sa adventure, isa sa mga magagandang unang putahan ay ang mga kweba tulad ng Sumaging Cave. Isa ito sa mga lagusan ng Sagada Cave System na maaring silipin at tasukin. Kapag maaga pa, konti pa lamang ang pumapasok dito dahil malamig pa sa loob. Kaya ang perfect timing ito para makaiwas sa dagsa ng tao. Dahil sa ganda ng mga tanawin, klima at ang pagiging magnet para sa mga gustong mapag-isa, unti-unti na ngang nagbabago ang mukha ng munting bayan ng Sagada. Dumami na ang mga tindahan at establishmento sa munisipalidad. Nakakwentuhan natin ang may-ari ng isang sikat na kainan dito. Saksi raw siya sa mga pagbabagong dala ng turismo sa kanilang bayan. Five years ago, yun yung parang first time namin finiture yung Sagada. Uh -huh. Hindi ganun kadami pa rin yung establishments. I'm sure, eight, ten years ago, parang talagang medyo starting pa lang yung Sagada. I mean, hindi pa ganun ka full blown katulad ng few years back. Yes, actually, ang... Ako ah, mm. sa observation ko, nag-start lang talaga yung pagdagsa ng mga tao dito, ng mga local tourists, mm. nung uh, time ni Gloria Arroyo. Mm. Because that was the time na nag-start yung long weekends, if you remember that. Ah, talaga? So, yes, yung holiday-holiday. Mm. Yung long weekend na instead of Wednesday, yung holiday ginagawa niya Monday or Friday. So, nagiging long weekend yan. So, Dahil ma ma mahabang lakbay pa po yes. na dito sa Sagada, kailangan nila ng mas mahabang... Panahon, panahon or travel. Right. So, as a tourist spot, matagal na ang Sagada na tourist spot sa mga, pero more on sa mga foreigners. Basta yung start ng long weekend, mm. yun talaga, yung, okay. yung dyan ay makikita mo yung mga tao na natutulong sa daan. Sa daan? Yes, because wala, eh, of course, we wala were not pang, prepared. Right. Wala pang ins, wala pang wala mga... Pa. You think po ba na late in the game na kayo? Or good timing ring din na yung pagkabukas nyo? Parang... Tama-tama tama lang. lang din. Tamang-tama tama lang. Kamusta po yung occupancy? Every oh, weekend, puno parate? O hindi naman hindi sa naman puno din. parate. Noon, nung una. Ah, oh, pero di ba, as in talagang bumu... Uh, nag-mushroom. Right. Nag-mushroom. Ang kagandahan ng talaga niyan is yung mga nag-mushroom na mga ins ng, ng mga yan, pag-aari ng mga nag-asagada. Yun yung importante. Pag-manage ng influx of tourists, kumusta he? How did, you know, Sagada handle the progression? Hindi pa ganun kaganda because I think kung kami na mga kwan is hindi kami prepared ganun din sa kwan namin sa local government namin. Actually hanggang ngayon, 
nilalaro pa lang yan eh. Uh-huh. As in, nilalaro pa yan. Uh-huh. Na, and that, yes, mm-hmm. mamadami pa lang. structure na, wala pang silang pinafollow na plan. Oo, oh, oh. and, and ang pangit pa doon, wala pa kaming land use plan. Mm-hmm. Ang dami, ang daming mga pan. So, pero, uh, we're trying to understand our local government. Kasi, Nabulaga eh, kahit paano. Oo, lahat talaga oh. nabulaga eh. Oh. Uh, actually, may threat of closure nga ang sagana. Parang burakay. Parang burakay. Mm. Ngayon po, ano po yung mga bestsellers siya ngayon? Kasi gusto namin i-introduce, nung nag-concentrate kami doon sa fan ng Tutag. Because gusto kasi namin ipaalam sa Madla. Ang <laughs> ipaalam yeah, yeah. na, ang Tutag is not for piniktikan only. Pwede rin natin gamitin yung utag sa ibang... Mm. Besides, ano kasi, eh, nag-venture na rin kami on smoking. Right. Smoking our own utag. Ayun yung isuserve namin. So, kailangan na namin introduce. And so far, nagugustuhan rin naman ng mga tao. Typical Mountain Shack, ang motif ng restaurant. Napalilibutan ng kahoy ang paligid mula sa hig at mesa. Hanggang sa mga dingding at palamuti sa paligid. Ang pinagmamalak nila ay ang kanilang Tag Specialties, tulad ng Tag Sisig, Tag Pizza, Tag Sarsado, ang klasik pinikpikan at iba pa. Okay, ano bang umpisa natin? Yung mainit na sabaw. <laughs> Oo, okay. Wow. That's so flavorful. Apparently ito, hindi siya... Um, Grenelle, Chefrenay, sun-dried yung manok. At yun yung nagbibigay ng, ng flavor ng different type of pinikpikan. Usually, di ba, kapag pumunta tayo sa Mountain Province, specifically Baguio, when we feature pinikpikan, ang sarap ng sabaw ng native chicken, di ba? Natanggal yung papapatpatin because that's part of their culture. Para medyo sumarap daw yung yung kanilang mamamaga kasi yung kanilang katawan tapos nun pakukuluan at anyway to cut a long story short para mas sumarap daw yung yung uh, manok but this one it's different this is my first time to to eat sun dried pinikpikan it's very flavorful you need to try it ito naman ay ang kanilang tog which is normally pork it's how they preserve their pork apparently mga mountain province people ay Masarap pa ito sa porcheta. Ang sarap? Ang sarap ng haluin ito sa omelette. Wow! Ang sarap. Ang sarap ng aftertaste. Mm. Smoked eh. Alam mo yun? Lasag-lasa mo yung pagka-smoke niya. Man, so good. And look at the fat. See the fat? 70% fat. I try it so good. Mm. What is this? The pork? Mmm. Parang siyang sisig na... Kung maintindihan. Masarap pa din. Tayo na tayo. May pizza pa. Mmm. <laughs> Butog na pizza. Oh yeah. Kapag bumapagtas ka sa mga kalsada ng Sagada. Ilang mga natatangi amoy ang malalanghap mo bukod sa sariwa at malamig na hangin? Lalo na kapag tanghalian o hapunan. Sariwang kape na nilalaga at amoy ng usok. Masarap na usok mula sa mga nilulutong ulam na karamihan ay may itag. Ang local version nila ng smoked and dried pork. Sa halos lahat ng mga kainan sa Sagada, ay may kanina nilang specialties na may halong itag. Pero ano nga ba talaga ang itag? At bakit ito nabilang sa mga tatak na sagadang sagada? Uh, we featured itag numerous times, but para sa mga, you know, para sa mga viewers that just actually are watching uh, behind you for the first time, what is itag? And, and what's 
what's why is it a staple in in the menu of of Sagada restaurants yeah. and households? I think the tag is uh, a salted meat, meat mm -hmm. of the pork. Ah, yeah. it's a it's a type of preserving the meat. Yeah, yeah it's okay. a preserving uh, under the smoke, I uh, above the smoke, mm -hmm. and it's salted first, then you smoke it. The yes. tag, yeah. It takes days. days. Yeah. It's much better to the tag is uh, through smoke, smoking. So and not drying. And not drying. Yeah. Okay. And you've been practicing this for yeah since time since, immemorial. Since time immemorial. Wow. <laughs> okay. Okay. Yeah. Because the, our ancestors before are hunters. There are wild pigs, and that's the way how they preserve the. Um, and it's always been pigs. It's always yes, been pigs. No? Pigs. Yes. Um, when you when you say uh, a, a tag, a tag. <laughs> <laughs> is it normal food or is it you know a type of food that is meant to be eaten during special occasions? Yeah, exactly. Special occasion. Uh, it's not just eaten every day. Right. Yes, it's during a special occasion, and a tag is uh, actually before it's not for sale. It's a gift. Ah, it's a gift. Okay. Uh, for example, uh, when and the uh, tag is uh, it's not just uh, any uh, it's not just pork, but uh, here no no. Uh, when we call it, there is a singa, uh, the butchering pig. If there's a wedding, for example, somebody will have a singa, then uh, they will give the meat to a certain to the members of the family or the relatives uh, it's not just eaten mm. uh, as daily food or mixed with the uh, the pinic pecan or the chicken but uh, during occasion there are for example uh, if someone is born and they will name the child the old folks will bring the tag to the family to the uh, for example the couples with newborn and give the tag as gifts because uh, in in that manner the mother cannot and the father cannot uh, go to the fields right because they have to take care of the baby yes, yes. Uh, and the mother also for example the husband okay. until such time that uh, the mother can uh, become stronger so the itag is uh, brought there Pagkakatay, ayun, yung isasap mo ng maliliit, then ibababad sa asin. After three days, then isasalang dun sa smoker. Usually, limang beses, ganun, or tatlong oras sa isang araw. Well, iba-iba ang ginagamit, pero yung gamit ko dyan ngayon is yung mountain tea. Although ang ilan gumagamit din ng pine tree, yung alnus na uri ng kahoy. O mang mga ilan nga, mga lemon, ganun, or sanga ng bayabas. Minsan nilalabas mo para ma mapainitan sa araw naman. Para hindi lang hindi mauod. Tsaka kahit hanggang kailan mo gustong lutuin, pwede na po yun. Pag tumigas na, okay na po yun. Noon ginagamit, puro siyang niluluto eh. Parang ilaga, tas uh, parang barbecue ba? Now it's, it's evolved. Yeah. Uh, itag right. now is um, eaten regularly. Almost. Almost. Yeah, almost every day because uh, they serve the pinik pecan. Right. And pinik pecan, uh, the chicken is always uh, cooked with a tag. Ah, right. To make it more uh, Tasty. tasteful, yes. Right now, um, this has a tag. Yeah. Okay. Uh, this is a major because we featured uh, a couple of dishes uh, this this uh, afternoon, and it is just like utag with pretty much like plain utag, but with a, a, a few other condiments and uh, you know uh, ingredients. But now it's I think it's like a fusion. No? Yeah. Mountain province, mountain province cuisine and Western cuisine. Yeah. So there's a, a little bit uh, innovation, it's a little bit uh, not the way we used to right. use the But attack. I'm guessing it just evolved because of the tourists. Yes, exactly, right. sir.
Dishes with utag and western fusion, utag burger, and utag carbonara. Subukan na natin yan. Kapal na ito, ah. It's like you're eating, you know. BLT. Yeah, bacon, lettuce, tomato. Ganun. Ang sarap kasi ng ano, eh. Yung tag talaga nila, yung, yung pork talaga nila. Because it's smoked. Ako, ma... ma... makakompare ko talaga sa porchetta. It's that better kind of bacon. Mm. Bukod sa atag, hindi may pagkakailang pumapasok sa isip ng sino mang biyaherong napapadpat sa sagada ang mga hanging coffins. Ilan ding lugar sa sagada ang merong hanging coffins pero isa sa pinakamadaling puntahan ay matatagpuan sa bandang likod ng simbahan pagkalagpas sa modern cemetery. After a quick 15 to 20 minute walk, mararating na ang paitukan o matarik na daan na tinatawag nila ngayong Echo Valley. Dito matatagpuan ang ilang hanging coffins. Ito ang mga huling hantungan o libingan ng mga taga-sagada na matatagpuan sa mga gilid ng matatarik na bundok o sa mga kweba. May ilang paniniwala kung bakit nakalagay sa mataas na lugar at sa gilid ng bundok ang mga to. Pero ayon sa aming guide, maaaring isang praktikal na rason lamang ang dahilan. Kasulukuyan dito tayo sa Hind Coffins po, Echo Valley, tawag nila dito. So the old term is traditional term dito, tinawag na paitukan. Daanan ng mga magsasaka noon na very steep. O may mga ladderized na mga stone lang. Yun yung paitukan po. Mm, yung ibang clan dito, yung iba naman sa baba, lahat po kahit saan nilalagay po. Noon, hindi hang sa mga bungad-bungad lang ng kuweba, yun nilalagay po. So ito lang is uh, parang modernize and uh, yung isang rason is uh, para hindi abutin ng mga animals pa. So yung nasa vlog na the more mastas, more closer to God, ah, hindi po ano. Ang importante is matapos yung rituals pa. Maraming prosesong ritual pa. Pag may namatayan, marami. Yung tinatawag na sanga, steps by steps, may until matapos pa kahit isang taon o dalawang taon. Oh. Kaya pagbilangin siguro, mga 21 pigs. <laughs> yung isang seremonya siguro, tatlong baboy. Pag nilagay na dito, ginagawa pa rin yung seremonya. December 2010 raw nang may huling inilagak dito at nasaksikan yun ni Denver. Ang ginawa, yung na-witness ko dyan is uh, sabay yung kabaong at patay. So from the house, nandito ako, nag picture lang. Yan, hinatay ko until may ilagay. So may scaffoldings, nakita ko scaffoldings, kaya silang has scaffoldings. Nagdi-drill sila ng mga holes para may ilagay yung peg. And then, ilagay yung kabang. Uh, manually, ma maso, maso and then, ano, pag nakita natin, meron din dyan. Ayaw nilang iuwi yon dahil it's uh, parang bad luck sa kanila. Halimbawa, pag meron dito, kasi babantayan nila yan. Eh. Pag may ibon na paano-ano dito, or padapu-dapu dyan, magde-decide nila na yun yung kwento. Lilipat sila. Sa ngayon, maaring makita, ngunit hindi maaring lapitan ng mga turista ang mga kabaong para raw makaiwas sa vandalism ang mga to. Isa pa sa mga kakaibang paraan para maranasan o makita ang hanging coffins ng malipitan ay ang wall climbing. 400 pesos ang bayad kada isang tao. Unlimited akyat baba na. Okay, so nandito tayo ngayon sa Sagada Rock Climbing. Tapat lang natin ay the very famous uh, hanging coffins na kapag uh, napuntahan nyo na ang Sagada, I'm sure ito yung isa sa mga uh, priority tourist spot, uh, spots na pinuntahan nyo. Anyway, sabi ni Kuya ay hindi naman ito yung only rock climbing destination dito. No? It's just the most accessible.
Magkano pinabayaran ng turista? Four hundred each. Ano yan? Um, per hour? O unlimited? Unlimited na yun. Kahit mag-apon. Kaya mapagod din yan, you know? First time uh, natin experience ito na may red tape. Yan yung parang guide kung saan ka hahawak, saan ka aapak. At uh, sabi ni Kuya, kapag ready na ako mag-climb, sabihin ko, climbing! Para siya na yung muna bibili. Bago pumunta sa Sagada para mag-moment o mag-alone time o mag-move on o basta i-enjoy ang malamig na klima at magandang tanawin, kailangan siguro duhing may matutuluyan kayo pagsapit ng gabi. Good morning mga kapuso. Welcome to Sagada Heritage Village. Dito kami nag-overnight. Medyo kakagising pa lang namin. It's around 6.30 in the morning. <sighs> Masarap gumising kapag meron kang gantong gandang view. It's your mountain view. It's very cold. And this is where we stay. These traditional huts. Kailangan ka muna umakihat dito, pero I just want to show you yung stilts at bakit may ginto. Usually, apparently, uh, traditional huts kasi they, they have to uh, attach or install this type of wood para hindi makaakihat daw yung mga kaibigan nating DAGA. Pero may ladder. So, wala pa yata sila sa IQ nila na aakihat dito. Anyway. But yeah, uh, before we go up, Pakita namin sa inyo yung ginagawa nilang ano, another set of traditional huts. Parang uh, dalawang rooms yata yan, back to back. Um, kapag uh, gabi, syempre mas malamig. Um, they light up this bonfire. There are a couple of bonfire areas naman that they can light up. Bathroom is not connected with the traditional hut. Usually, kailangan kang bumaba at may designated private CRs. Uh, sa mismo, sa baba, sa paalang ng traditional hut. But let's go! Siguro if you're looking for like a four-star, five-star hotel, this is not the place for you. But if you're looking for that cultural and, you know, traditional mountain province feels, this is the perfect place, I swear. Ito yung bahay kung saan sila dating natira, natutulog. Um, yung foam, not the most comfortable, but hey, I slept like a baby last night. Uh, electricity, of course there's electricity. Um, socket for charging, yep, meron din. Ano ba ba? Ah, pokey points. They're very pet friendly, so if you're gonna be visiting the Sagada Heritage Village, please visit the two dogs. Si Gumi, and si Corky. These are two huge but friendly German shepherds. Bukod sa mga tradisyonal na kubo, pwede rin matikman ng tradisyonal na pinigpikan na iahanda sa gilid ng iyong silid. Masarap higupin ang mainit na sabaw kapag nakapalibot sa bonfire at umiihip ang malamig na simoy ng hangin. Isa ang Sagada Mountain Province sa mga lugar na hindi napasok ng mga mananakop na Espanyol. 
Noong 1880s na nga raw, nakapagpadala ng mga Spanish missionaries sa lugar at ang mga Amerikanong misyonaryo pa ang nakapasok at nakapagtayo ng simbahan dito noong 1903. Dahil sa tagal ng panahon na hindi ito nasakop ng mga dayuhan, napanitingi nila ang kanilang tradisyon at kultura ng walang halos bahid ng influensya mula sa labas. Pero sa paglipas ng panahon, sa pag-usbong ng industriya ng turismo, unti-unti na rin nararamdaman ang influensya ang banyaga sa sagada. Nakikita ito sa mga kalsada, sa mga gusali, sa pananamit at pati na rin sa pagkain. Sa lodge na to, very American log cabin ang disenyo ng mga kwarto. Pati na rin ang kanilang mga pagkain na inihain. Pinili nila na gawing specialty ang Western cuisine. sell burgers and pizzas po. Kasi yun po yung, when we started five years ago, yun po yung wala. So, yun po, comfort foods. One of the best burgers I've ever tasted. <laughs> sa isang inn at restaurant naman, oranges ang specialty nila. You can pick and pay sa orange orchard nila. Yun ay kung orange picking season. Kung hindi naman, okay lang dahil matitikman ang kanilang oranges sa mga pagkain iniahay nila dito. Tulad ng fresh green salad with orange marmalade at ang fresh yogurt with oranges. Bukod pa siyempre sa local specialties na pwedeng pagsaluhan ng buong barkada. Kung foreign influencer rin lang naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang coffee shop na to. Bukod sa kape, meron silang specialty cakes na merong iba't ibang flavors of Sagada tulad ng Kiltepan, Sagada Forest, Coffee, at iba pa. When it started, it had in mind i-showcase ang lahat ng mga products na available dito sa Sagada. Meron din mga waterfalls na pwedeng puntahan sa Sagada. Isa na rito ang Bumod Oak Falls. Ang trick po natin ngayon is Bumod Oak Falls. So mula dito hanggang Bumod Oak is 1.8 kilometers away from here. So malakad natin yun sa 45 to 1 hour, depende po sa facing natin. Gehero tip, may ilang daanan para makarating sa Bumod Oak Falls. Ang ibang araw ay aabuti ng dalawa hanggang tatlong oras na lakaran. Ang napili namin ay ang sinabi nilang shortcut sa barangay Agid na halos isang oras lang ang lakaran. Daraan pa rin sa mga palayan at may view rin ng rice terraces at bundok. Talagang nakamamanghang maglakad sa pagkita ng mga palayan sa ibabaw ng mga tipak-tipak na bato na inilagay doon ng mga ninunong igurot. Ang Bumod Oak Falls ang pinakmalaki sa mga falls ng Sagada kaya ang tawag dito minsan ay Big Falls. Kung napagod ka sa matagal na lakad, ito na ang inyong premyo. Ang lamig! Ang lamig! Cool siya, cool. Cool siyang gawin. Cool yung 40 minute trek pa ba? Cool yung tubig. Nasasalubong sa'yo, paglangon nyo, dito sa napakagandang fall. Um, apparently, that's coming from the watershed na iniinuman din ng mga locals. But, When it gets to this exact part of this area, 
Hinaaluan na siya ng ibang tubig. That's why hindi na nila pwedeng kunyan at hindi na nila pwedeng inumin. But anyway, mga turista pumunta dito. Usually kapag lunch time. Mautak sila dahil lunch time. Dahil medyo mainit, no? Tayo hindi lunch time. Ngayong araw na. Oo, uh, ngayon kasi ano eh. 3.45 at uh, suwerte daw tayo dahil umulan. <laughs> Oo naman. Biyaya yon biyaya. Thank you. Pero medyo malamig talaga. As in, uh, usually di ba kasi pag nagagalan pa rin yung lips ko. Pero usually kapag, you know, when we, when we get to travel, when we get to trek, or hike up a mountain, then try to look for a waterfall. Initially, yung tubig malamig. Pero after a few seconds, okay na. Ito hindi. Ito, the whole time, malamig. Hanggang ngayon, malamig. Buti nilang, they took, the, the production team took a long time to set up the drone, to shoot me, and try out new gadgets. <laughs> oh, pati ako na yung nabasa. Isa pang gyero tip, pumunta sa Bumod Oak Falls sa umaga o sa hapon dahil ang tag sa araw ng mga tao dito ay sa tanghali kung kailan mainit-init ang sikat ng araw. Para masagad talaga ang iyong Sagada experience, kailangan mag-isip ng iba pang paraan para makarating sa iba't ibang tourist spots, lalo na kung gusto mong makaiwas sa dagsa ng mga turista. Pinuntahan namin ang isa sa pinakasikat na attractions ngayon dito, ang Blue Soil Hill. Pero para makaiwas sa dami ng tao at para mas mabilis na makarating doon, we took the reverse route. <laughs> sa likod kami dumaan. Ayon sa aming guide, ginagawa niya raw yun para maiba rin ang experience ng kanyang mga guest na maaring nakarating na doon dati. So after a um, oh yun, uh, 20 minute trek back yet, kasi dumaan kami sa likod. Usually kasi they, people take hours and hours just to reach the famous Blue Soil Hill. Blue nga ba? Actually feeling ko green blue. Um, bakit si green blue? As you can see, ayon kay Kuya Kim, <laughs> Ha! Deh. Uh, eh. Kapag nakikita niya, hindi ko alam kung nakikita niya, but parang feeling ko natapon yung detergent. Ganun yung itsura niya. Lagyan mo ng tubig bubula. Parang ganun. Um, yeah. I'm no scientist. Wala naman akong science show. Aha. Well, apparently, itong lupa ay may copper sulfate. Um, sabi ni Kuya, Naman, a few kilometers from here, naman, there's gold. Not sure if there's like a, a correlation or a connection. But uh, ito yung bagong attraction ng Sagada uh, at Bonto. If ever pumupunta, oh, if ever pumupunta ka sa Bonto or sa Sagada, uh, ito yung isa sa mga nagiging sikat na stops, tourist destinations. Um, yeah, usually, sinasabi ni Kuya, um, as much as possible, huwag daw kayong umakit sa mga hills. Kapag dadaan ho kayo dito, dadaan lang kayo sa gitna just to preserve the, the place. After all, it's it's fairly new sa mga uh, turista at uh, makikita mo na nga yung konting deterioration dahil uh, nung, I think, uh, Holy Week, usually, dagsaan talaga ng mga tao dito. Parang nagbibayata yung itsura. So, uh, of course, it's really up to the local government to, to manage the influx of tourists. But at the same time, of course, as tourists, we're very responsible uh, with our actions as well. It's gorgeous. It's IG worthy. As a matter of fact, I'm going to take a picture right now. <laughs> Blue Green Soil Hill. I guess parang days uh, before traveling to Sagada, I had this expectation that, yep, Sagada is medyo 
sagad na in terms of you know the influx of tourists pero i was actually expecting even though it's medyo off season na it's the first second week of january na kahit na off season medyo marami pa rin tao fortunately hindi ganoon kadami tao so i guess the, the, the best like, like anywhere, like any tourist destination, the best place or the best time or season to go is pretty much the off-season. Um, if ever you guys have that luxury, I know it's hard, lalo na para sa mga yuppies, yung mga 9 to 5, you know, uh, jobbies. Uh, you can't really take leaves na off-season, but kung kaya nyo lang, iba kasing in offer na ganda ng sagada. Ang sagada kasi para sa akin ay it's finding yourself again. Ang sagada para sa akin ay ikaw lang pupunta or if ever meron kang kasama saktong ingay lang ang <laughs> mangyayari dahil kasi ang sagada for me it's a spiritual place. It's a place of serenity. It's a place of just uh, full of culture. Uh, that you just have to inhale and take in, which you also have to respect. Um, like, katulad ng sinasabi natin, katulad ng nakausap natin ng mga elders na dito, na parang okay sila pagdating ng mga turista, pero importante lang talaga, they just really have to respect the culture and the place. So yeah, sagad na bang sagada? Definitely not during the off-season. Babalik pa rin ako sagada.